रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार जारी है लड़ाई में यूक्रेन को और मजबूत करता हुआ अब अमेरिका नजर आएगा अमेरिका की तरफ से जो मदद पहुंचाई जा रही है यूक्रेन को इस दिशा में अब यूक्रेन को और मजबूती प्रदान करता हुआ अमेरिका नजर आएगा लड़ाई में यूक्रेन को और मजबूत अमेरिका करेगा यूक्रेन को 800 मिलियन डॉलर का पैकेज देने का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया है अमेरिका यूक्रेन को 800 सौ एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देगा 9000 एंटी आर्मर सिस्टम देगा और 7000 स्मॉल आर्म्स सिस्टम देगा वहीं 20 मिलियन राउंड्स और अनमैंड एरियल सिस्टम यूक्रेन को अमेरिका देगा तो अमेरिका यूक्रेन को लगातार मदद पहुंचा रहा है और ऐसे में ये बड़ी मदद न सिर्फ वित्तीय तौर पर बल्कि सैन्य हिसाब से भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ी मदद फिर चाहे वहां पर 20 मिलियन राउंड्स और अनमैंड एरियल सिस्टम की बात हो डिफेंस सिस्टम की बात हो सभी यूक्रेन की मजबूती प्रदान करने के लिए अमेरिका की तरफ से मदद का हाथ आगे बढ़ाएंगे नौ हजार एंटी आर्मर सिस्टम और सात हजार स्मॉल आर्म सिस्टम देगा अमेरिका यूक्रेन को और इस युद्ध के बीच में जो बाइडेन की तरफ से ये बड़ा ऐलान करते हुए यूक्रेन के लिए एक बार फिर से मदद पहुंचाई गई है अब अमेरिका यूक्रेन को और मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है हालांकि अमेरिका ने यह पहले ही साफ कर दिया था कि हम इस युद्ध में अपने सैनिकों को नहीं भेजेंगे पूरी तरीके से नहीं उतरेंगे लेकिन हम यूक्रेन का पूरा समर्थन करेंगे 800 मिलियन डॉलर का पैकेज देने का ऐलान किया है अमेरिकन पीपल आर एंसरिंग प्रेसिडेंट more weapons for Ukraine to defend itself, more tools to fight Russian aggression. And that's what we're doing. In fact, we started our assistance to Ukraine before this war began, as they started to do exercises along the Ukrainian border, the Russians, starting in March of last year. We took the threat of Putin invading very seriously, and we acted on it. We sent Ukraine more security assistance last year, $650 million in weapons, including anti-air and anti-armor equipment, before the invasion. More than we had ever provided before. So when the invasion began, they already had in their hands the kinds of weapons they needed to counter Russian advances. And once the war started, we immediately rushed $350 million in additional aid to further address their needs. Hundreds of anti-air systems, thousands of anti-tank weapons, transport helicopters, armed patrol boats, and other high-mobility vehicles, radar systems that help track incoming artillery and unmanned drones. Secure communications equipment and tactical gear, satellite imagery and and and, and analysis capacity, and it's clearly helped Ukraine inflict dramatic losses on Russian forces. On Saturday, my administration authorized another 200 million dollars to keep a steady flow of weapons and ammunition moving to Ukraine. Now I'm once again using my presidential authority. To activate, uh, to activate an additional security assistance to continue to help Ukraine fend off Russia's assault, an additional $800 million in assistance. That brings the total of new U.S. security assistance to Ukraine to $1 billion just this week. These are direct transfers of equipment from our Department of Defense to the Ukrainian military to help them as they fight against this invasion. And I thank the Congress for appropriating these funds. This new package, on its own, is going to provide unprecedented assistance to Ukraine. It includes 800 anti-aircraft systems to make sure the Ukrainian military can continue to can continue to stop the planes and helicopters that have been attacking their people, and to defend their Ukrainian airspace. And at the request of President Zelensky, we have identified and are helping Ukraine acquire additional longer-range anti-aircraft systems and the munitions for those systems. Our new assistance package also includes 9,000 anti-armor systems. It'll include 7,000 small arms, machine guns, shotguns, grenade launchers, to equip the Ukrainians, including the brave women and men who are defending their cities as civilians. And